Welcome to my YouTube channel Lakshmi Sir. Please give a like, comments, subscribe and press button for notification. Thank you. Motivation class now one of the In the video we will Motivation is now we will be able to do the most important thing. So now we will be able to do the loneliness. We will be able to do the activity and we will be able அந்த தரணத்தில் நாம் அது எப்படி எதிர்கொள்ளலாம் என்னமா செய்யலாம் இந்த வீடியோவில் போகும் தனிமை என்பது ஒரு வித்தியாசமானது அதை நாமே எடுத்தால் ரொம்ப இனிக்கும் மற்றவர் கொடுத்தா கசக்கும் வேணப்பா அதை யோசிச்சு பாருங்க சில சமயம் நீங்களும் எனக்கு தனியாக விட்டுருக்கேன் அடிமையில் அப்போ அதை பற்றி நீங்கள் வந்து பெருசாக எடுத்துக்க மாட்டீங்க நான் இந்த தனியாக இரு அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு அது கசக்கும் இன்று பாரத நாடு ஃபுல்லாக எல்லோரும் தனியாக இருக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை இது நாட்டினோட தேவை ஸோ நம்ம அதை ஃபாலோ பண்ணி தான் ஆகணும் கேட்டா ஆனால் தனிமைனா நம்ம ஒரே அடியாக தனியாக இல்லை ஆக்சுவலாக ரொம்ப ஒரு சந்தோஷமான சூழ்நிலை அப்படின்னா நம்ம குடும்பத்தோடு தான் இருக்கும் ரொம்ப தனியாகலாம் இல்லை பரவாயில்ல ஓரளவு பரவாயில்ல ஆனால் அதே நேரத்தில் கொஞ்சம் போர் அடி குறிப்பாக அந்த மாதிரி யங்ஸ்டர்ஸ் ஏன்னா நம்ம பெற்றோர் கூட இருப்போம் பிள்ளை பிரதோஷம் எடுப்போம் அவங்கள்ட்ட சில விஷயங்களை ஷேர் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் எல்லா விஷயத்தையும் ஷேர் பண்ண முடியாது அப்படியே இருந்தால் கூட அவங்கள மட்டும் பேசி பேசி ஒரு ஸ்டேஜில் ஒரு சேச்சுரேட் வந்துடும் அதனால் போரிடம் ஆகும் சரி இது கஷ்டம் வரும்போது இது ஒரு வகையான கஷ்டம் சார் நான் போர் அடிக்கு சார் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கு சார் சார் இந்த மூணு நாள் நாலு நாளில் உங்களுக்கு தோணிடும் சரி பரவா ஒவ்வையா நான் சொல்றேன்னா தம்மினும் வரியாறி பார்த்து அம்மா இது பெருதுன்னு அகம் ஆகிடும் சுச்சுவேஷன் பேடா இருந்தா நம்மளோட மோசமா இருக்கணும் பார்த்து இதை நம்ம நம்மளை நம்ம ஏற்றிக்கணுமா இதுக்கு ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவாங்க எனக்கு நல்ல செப்பல் இல்லையே நமக்கு வந்து ஒரு மனசுல ஒரு கஷ்டம் இருக்கும் ஆனா பக்கத்து ரோட்ல பார்த்தா தெரியும் இந்த காலி இல்லாம ஸோ அதை பார்க்கும் போது எவ்வளோ தேவை ஸோ இந்த கோவிட் நைன்டீன் இல்லை நம்ம எல்லாருமே ஒரு டெம்பரரி சிறையில் இருக்கும் இந்த சூழ்நிலையில் நம்ம எப்படி இருப்போம் பார்ப்போம் இந்த சூழ்நிலை வந்து நமக்கு மற்றவர்களை காட்டும் பரவாயில்ல கொஞ்சம் யோசிக்கணும் இந்த முன்னாடி ஒரு பிக்சர் இதை பார்த்தீங்களா இதை பார்த்துருக்கீங்களா பா காட்டி நான் விவரமாக சொல்கிறேன் இந்தோனேஷியாவில் டாக்டர் ஹைடோ அலி மிகப்பெரிய ஒரு சின்ன வயது தான் நல்ல அழகான ஃபேமிலி அவருக்கு அவர் மனைவி இரண்டு குழந்தைகள் அது தவிர இப்போ அந்த மனைவி பிரெக்னெண்டாக இருக்கா இவர் வந்து இந்தோனேஷியாவில் ஒரு ஃபேமஸ் டாக்டர் இப்போ இந்த கோவிட் நைன்டீன் நடத்திய மிகப்பெரிய கொடுமையில் இது ஒரு சம்பவம் இவர் அங்கே வந்த பேஷண்ட்டுக்கெல்லாம் சில பேர் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துருந்தார் கொடுத்ததுனோட விளைவு இவருக்கு கோவிட் நைன்டீன் வந்தது இதை தனிமைப்படுத்தப்பட்டா அவர் அப்படி இருந்தால் கூட ஃபோன் மூலமாகவும் கன்சல்ட் பண்ண சொன்னாராம் கன்சல்டேஷன் சொன்னாங்க கடைசியாக ஒரு ஸ்பெஷல் பெர்மிஷன் வாங்கிட்டு அவர் வராரு வீட்டு வாசலில் கேட்டில் நிற்கிறார் இருந்து அங்கிருந்து தன் மனைவி ரெண்டு குழந்தைகளை மட்டும் பார்க்குறார் இதான் அவர் இறுதி பார்வை ரெண்டு நாள் இறந்துருவார் அவருக்கு தெரியும் கடைசி சொல்லக்கூடிய பாய் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க எவ்வளவு கொடுமை ஸோ இந்த வியாதி வந்ததுனால இவங்களுக்குலாம் இப்படி இப்படி கொடுமை நடந்திருக்கு நமக்கு ஒரு கொடுமை நடக்குது இல்லைங்கள ஆனால் அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் பரவாயில்லையே இவங்களை காட்டும் எவ்வளோ தேவையில்லையே மனசு தேத்திக்கணும் முதல்ல அடுத்த ஒரு சம்பவம் பாருங்க இந்த அம்மா வந்து மீனால் டாக்லி போக்ஸ்ல இந்த அம்மா இவங்க பாரு இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் எவ்வளவு பிரேவாக வந்திருக்காங்க அப்படின்னு இவங்க வந்து புனேயில் நம்மள்ட்ட வைரலஜி பற்றிய ஒரு பெரிய லேப் இருக்கு சைனாவில் இருந்து பரவக்கூடிய சொல்லக்கூடிய ஊஹானில் உள்ள அதே மாதிரி அதுக்கு இணையான லேபு தான் இதுவும் அதுக்கு இணையான ஃபோர் மாங்க ஸ்கேல் ஃபோரில் உள்ளதுமாங்க அதுக்கு இணையான லேபில் இந்த அம்மா வேலை செய்யுது இந்த அம்மா நேற்று முந்தின தினம்தான் இந்த கொரோனா வைரஸை கண் 
கண்டுபிடிப்பதற்கான ஒரு கிட்ட தயாரிச்சிருக்காங்க கிட்ட தயாரிச்சிருக்காங்க அது எந்த சூழ்நிலை பாரு அந்த மாதிரி எனக்கு பிரெக்னெண்டா இருக்கு நிறைய மாசம் கர்ப்பிணி அதுல வைரலஜி கூட போய் ஈடுபடுறது மிக ரிஸ்கான விஷயம் கொஞ்சம் யோசிக்கணும் அதையும் தாண்டிய நம்ம பிரேவா அந்த சேலஞ்சிங் அந்த டாஸ்க் எடுத்திருக்காங்க டாஸ்க் எடுத்து கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க அந்த கிட்ட கொடுத்துட்டாங்க கொடுத்து சில மணி நேரங்களில் நம்ம குழந்தை வருது கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்க்கணும் அப்போ ஒரு அம்மா பிரெக்னெண்ட்டுக்கு ஒரு ஒரு ஒன் ஹவர் டூ ஹவர்ஸ்க்கு முன்னாடி என்ன ஸ்டேஜில் இருப்பாங்க அப்போ கூட தங்களை ஆராய்ச்சியை விடாமல் மனித குல நமக்காக இவங்க கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இவங்கெல்லாம் படுற சமத்தை பார்க்கும்போது நம்ம படுற சமம் பெருசா கொஞ்சம் யோசிக்கணும் அது மட்டுமில்ல நம்ம கையை தட்ட சொன்ன அற்புதம் மந்திரி எதுக்காக துப்புரவு தொழிலாளர்கள் காவலாளர்கள் மருத்துவர்கள் உள்ளவங்க நிறைய வாலண்டியர்ஸ் இரவு பகல் வராம அது ஒரு ரிஸ்காக வேலை செய்யுது நமக்காக இருக்கிறாங்க இவர்களெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது நமக்கு நல்ல சூழ்நிலை இருக்கும் அது யோசிச்சு பார்க்கணும் அதனால இது பெரிய சிறையாகவோ ஒரு தண்டனையாகவோ நாம் எடுத்துக்கொள்ள கூடாது இது நாம் எப்படி ஆனால் அதுக்காக நம்ம உங்களுக்கு போர் டைக்கு சொல்லலை போர் அடிக்கும் இல்லைங்க நம்ம வேறு விதமே எப்படி அதை பயன்படுத்துகிறோம் அதை மட்டும் சிந்திக்கலாம் இந்த சிந்தனை சொன்ன உடனே வாட்ஸ்அப்பில் ஏகப்பட்ட நியூஸ் வருது ஒவ்வொருத்தர் இப்படிலாம் சிந்திச்சு காமாங்க இந்த சொல்கிற அந்த ஸ்டாம்பில் பில்ல அறுபத்தி மூணு பின் இருக்கு இந்த பிரஸ்டில்ஸ் பிரஸ்டில்ஸ் மாங்க அந்த பல் தேய்க்கிற ப்ரஷ்ஷு மேலே குச்சி குச்சியாக இருக்குல்ல அதை எண்ணி பார்த்துக்கலாம் நானூறு இன்னும் இந்த மில்க் பிக்ஸ் பிக்கிஸில் இந்த மாதிரி பாக்ஸ் எத்தனை பாக்ஸ் இருக்கு இருக்கான் ஆஹா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு எட்டு நாற்பது நாற்பது பாக்ஸ் என்னைக்கு கண்டுபிடிச்சு அது பிக்ஸ் அமௌண்ட் அதோட இன்னும் அந்த மிக் மேரி பிக் கேஸில் வந்து இருபத்தி ரெண்டு ஹோல் இருக்கும் இந்த மாதிரி மிக பயனுவாங்க இந்த பொழுது எல்லாம் பயன்படுத்திருக்காங்க இந்த மாதிரி இல்லாமல் இது ஜோக் சரி ரைட் இதையும் ஜோக் எடுத்துக்கலாம் தப்பு ஆனால் நாம் மிக பயனுள்ளதாக அது பயன்படுத்தணும் இன்னொரு ஆள் சொல்லிக்கிறேன் ஆவரேஜாக ஒரு வயசு இருபத்தாறு வயசில் ஒரு ஆள் எவ்வளோ நேரம் சாப்பிட்றாரு ஏழு வருஷம் எவ்வளோ நேரம் லைனில் இருக்கார் கியூவில் அஞ்சு எவ்வளோ நேரம் வீட்டை கிளீன் பண்ணுறாரு இல்லை உடல் சுத்தம் பண்ணுறாரு நாலு இப்போ ஒன்றா போட்டு ஸ்பிரிட் டேட்டில் போட்டு பெரிய ஆராய்ச்சி பண்ணி ஒரு ஆள் போட்டுருக்காரு ஏதோ உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ரைட் விட்டுருவோம் நாம் எப்படி இதை பண்ணணும் இதை பார்ப்போம் பொதுவாக நம்ம கிட்டத்தட்ட தனிமையில் இருக்கோம் நான் இல்லைங்களே தனிமைங்கிறது கூட ஆண் பெண் இரண்டோட குணநலங்களை பொறுத்து இருக்கு உடனே தான் ஆண் பெரியவனா பெண் சின்னவங்களா அப்படிலாம் இல்லை ரெண்டு பேரும் உயர்ந்தவர்கள் தான் இந்த உயர்ந்து தாழ்வுங்கிற பிரச்சனைக்கே கிடையாது ஆனால் தனிமை எப்படி இருக்குன்னா பிரச்சனைன்னு வந்தால் ஆண் வந்து பொதுவாக தனிமையை தான் விரும்புவோம் பொதுவாக ஒரு பிரச்சனைன்னு வந்தால் ஆண் தனிமையை தான் விரும்புவோம் பெண் வந்து ஒரு பிரச்சனையை பிறரோடு பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புவாங்க இது அவங்களோட இயல்பு இதை மட்டும் புரிஞ்சுட்டாலே உலக பாதி டைவர்ஸ் வராது ஆபீஸ் வந்து ஒரு பிரச்சனையோட வருவான் ஆண் என்ன ஒரு மாதிரி இருக்கலாம் ஆமா செல்ல விடுமா என்ன விடுமா விடு அவ்வளோ அவன் தனிமையில் இருக்க விரும்புவான் பெஸ்ட் என்ன செய்யணும்னா ஆண் ஒரு பிரச்சனை வந்தால் பேசவே கூடாது விட்டுரும் சரி அப்படியா ஆயிட்டு சாப்பிட்றீங்களா என்ன முடியுங்களா அது சொல்லி போயிட்டா ஒய்ஃப் சொல்லிட்டா எந்த பிரச்சனையும் வராது அவனை தோண்டி தோண்டி என்ன என்ன ஏது 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 கேட்டீங்கன்னா ஒன்றும் எரிஞ்சு விழுந்து கத்தி கூப்பாடை போட்டு அப்படின்வான் பிரச்சனை வரும்போது பொதுவாக ஆண் வந்து தனிமையை விரும்புவான் அவனை தனியாக இருக்குது விட்டுறணும் பெண்கள் வந்து ஒரு லட்சம் விளையாட்டு சொல்ல ஒரு சின்ன இது ஒரு கீரை நம்ம அம்மா வந்து நம்ம அம்மா வந்து எடுத்த கீரை வாங்கிப்பான் அந்த கீரைக்காரி வாங்குற விஷயத்தை நம்ம அப்பாட சொல்லுவாங்க இது பாருங்க கீரைக்காரி வந்தா அஞ்சு ரூபான்னு சொன்னான் அது ஏற்றி விட்டுக்கு நாலு ரூபா தான் கொடுத்துருக்கான் அப்படி அஞ்சு லட்சம் வாங்கிட்டியா அஞ்சு ரூபா சொன்னோன்னே நான் பதில் கேட்பான் அப்படி வாங்கிட்டியா விட்டுரு நீ இன்னும் ஃபுல்லும் கேளுங்க அவன் ஏற்றி விட்டு நாலு ரூபா கொடுத்துருக்கான் அதான் நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் ஒரு ஆள் மூலமாக கண்டுபிடிச்சிட்டேன் உடனே அவ்வளோ கூப்பிட்டு திட்டினேன் எப்படி அங்கே மட்டும் நாலு ரூபா கூட நான் சரி விடுமா வாங்கினே வாங்கலையா சரி நல்லா கேளுங்க இப்படியே இந்த பேச்சு சொல்லிட்டே போனான் அப்புறம் திருப்பி அப்படியே ஒன்றுனா சொல்லிட்டு அவன் கூ இதில் என்ன செய்யணும்னா 
எப்படி ஆணுக்கு தூண்டி தூண்டி கேட்காம அப்படி தனியா விட்டுருமோ பெண்கள் எப்படின்னா ஒரு ஆண் வந்து அந்த கணவனோ அந்த பையன் வேணா அப்படியேம்மா நீ கண்டுச்சியா வெரி குட் ஓ ஆ அப்படி சொன்னால அண்டே வர பிகாஸ் அவங்க தன்னோட பிரச்சனைக்கு சொல்யூஷன் கிடைக்க விரும்பல பிரச்சனைய சொல்லத்தான் விரும்புறாங்க அது போல புரிஞ்சுக்கணும் இது புரிஞ்ச உலகத்துல பாதி டைவர்ஸ் ஆண் பெண்களும் ஒரு பிரச்சனையை வேறு வெவ்வேறு விதமாக அணுகிறாங்க அதுதான் இது காரணம் இந்த மாதிரி சில விஷயங்களை நிறைய விஷயம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இது ஒரு அடிப்படையான சிந்தனை அதுக்காக இது உயர்ந்ததா தாழ்ந்ததான் கேட்கல என்ன பிரச்சனை அப்படியேமா ஓஹோ கக்கா அப்படி ரெண்டு மூணு வார்த்தை சொன்னா போறோம் அவங்க சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிடுவாங்க அவ்வளவு பிரச்சனை பெருசா இல்லாம போகும் இவன்ட நோண்டி நோண்டி கண்டா பிரச்சனை பெருசாயிரும் அவன்டா அப்படியா போ வாங்கிட்டு இல்லை விட்டுரு என்ன பெருஞ்ச அண்டே ஆகும் அதனால இந்த ரெண்டு பேரோட குணநலன்களை பார்த்து தரணும் இப்பவும் வீட்டுக்குள்ள இருக்கும் ஆணும் பெண்கள் தான் இருப்பாங்க நம்ம ஒரு தனிமைப்படுத்தப்பட்டிருக்கோம் என்னென்ன செய்யலாம் யோசிப்போம் ஃபர்ஸ்ட்டு இது ஒரு கடந்த ஒரு ஒரு உண்மையிலே ஒரு கஷ்டமான சூழ்நிலை வாஸ்தவம் தான் முதல் இது கடந்து போகும் என்ன வேணும் அடிக்கடி சொல்லுவாங்க எதுவும் கடந்து போகும் எந்த சங்கடத்தில் இருந்தாலும் சொல்லுவாங்க கவலைப்படாதமா கொஞ்சம் நாள் சரியாக ஆண்டு முன்னிட்டு சரியாக இருக்கும் இல்லை சும்மா ஜோசியம் கேட்பாங்க ஆனால் ஜோசியம் இது கரெக்டாக பக்கம் தெரியும் அப்படிலாம் கேட்க வேண்டாம் ஜோசியம் என்ன சொல்லுவார் நீ இந்த கொஞ்சம் பொறுங்க இந்த மேஷத்தில் சூரியன் வரும்போது இந்த அஞ்சு மாதத்தில் சரியாக இருக்கும் சோலிங் தான் கன்சோலிங் தான் ஆனால் சரியாக நம்பிக்கை வந்தால் அது திரும்பி அது அது கடந்து போகாததுக்கு தயாராகிடும் அதான் ஸோ இதுவும் கடந்து போகும் என்ன வேணும் அப்படி இருந்து வந்து நான் கொஞ்ச நாளில் எந்த சுச்சுவேஷனும் பழகிடும் ஃபர்ஸ்ட் அக்செப்டிங் நம்ம இப்பொழுது ஃபேமிலியோடு இங்கே தனியாக தான் இருந்தாகணும் போர் அடிக்க ஆங்க கொஞ்சம் பக்கத்தில் உள்ள சண்டை போட்டு இருந்து இதெல்லாம் வச்சுக்காது எஸ் இதுதான் இதுதான் தர்சனம் இது நம்ம எப்படி செய்யணும் அவ்வளோதான் தனிமை என்பது ஒரு மாயை அடிமை அது தனிமை இருக்குன்னு நீ உணர்ந்துட்டானா அந்த உணர்வு ஆமா இந்த அக்செப்ட் பண்ணிட்டானா அந்த அந்த தனிமை பயம் நம்மளை விட்டு போயிடும் அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறது மனதை விட அக்செப்ட் பண்ணிக்கும் மனம் நினைச்சிட்டா எல்லா காரியும் போகணும் இன்னும் ஒரு எக்ஸாம் சொல்லுவேன் இப்போ நம்மளால இப்போ நீங்கள்லாம் இளைஞர்கள் எனக்கு வயதான வாஸ்தவம் தான் என்னால் டக்குனு ஒரு நாலு கிலோமீட்டர் ஓடி போக முடியாது ஆனால் உங்களால் இப்போ போய் நாலு கிலோமீட்டர் ஓட முடியாது நிச்சயமா ஓடி ஓடி போகணும்னா போய் ஒரு ஓடி போய் நாலு கிலோமீட்டர் போய் ஒரு தோத்து போய் தோட்டு வாங்கினா இவன் அதுக்கு போயிடாத ஏன்னா இப்போ ஏழு நேரத்தில் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் போட்டிருக்கு இப்போ எக்ஸாம் சொல்கிறேன் என் சாதாரண காலத்தை கூட இந்த இடத்த போய் தொட்டு நாலு கிலோ ஓடி வேணா நம்மளால் முடியாது ஆனால் நம்ம உறவினர் அற்புதத்துக்கு சுதந்திரத்துக்கு மிக உடம்பு செல்ல ஆஸ்பத்திரி இப்போ ஆகும் கட்டாயம் ஓடும் மனம் தயாராயிடும் மனம் தயாரானால் எல்லா விஷயமும் தயாராயிடும் இந்த பொண்ணு வந்து பார்க்கலாம் காலேஜில் இருந்து ஒரு பொண்ணு வரும் வந்தோன்னா அம்மா கேட்பாங்க என்னி வந்துட்டியா எனக்கு மண்டை அடிக்குது இந்த காப்பி போட்டு கூட அம்மா சொல்லும் நீ நேர நானே காலேஜில் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு படித்து கிடிச்சு வந்துட்டு இருக்கேன் இவ் இதெல்லாம் முடியாது சரி வேண்டாம் அந்த எய்த்த அப்போ கடையில் போய் ஒரு பொருள் வாங்கிட்டு நான் சொல்லி சாதாரணம் இல்லை ஒரு பொருள் வாங்கிட்டு வா ஆ நான் வேற இப்போல்லாம் அவனால் போக முடியாது மத்தியானம் திடீர்னு வந்தால் உடனே போச்சு வரதோ மத்தியானம் வெயில் ஒரு அடிக்க போக மாட்டேன் அடிப்பா நினைச்சு ஃபோன் ஃபோன் வந்து ஃப்ரெண்டு ஒன்று ஃபோன் பண்ணுவான் இடி வரையா அந்த ஷாப்பிங் போக உடனே கிளம்பிடுவான் வெயில் ஃபுல்லாக அலைஞ்சிட்டு வந்துடுவான் ஒன்றுமே இருக்கு ஏன்னா மனம் எடுத்துக்கொண்டது மனம் விட்டு பண்ணால் எந்த பிரச்சனையும் வராது அப்படி இப்போ தனிமையாக இருக்கு இதுதான் நிரசாயமாக உண்மை இது நம்ம மனதுக்குள் ஏற்றுக்கொண்டால் பிரச்சனை வேணாம் சரி நல்லா யோசிக்கணும் நம்ம சும்மா சுதந்திரம் பெறல மிகப்பெரிய கஷ்டங்கள் மகாத்மா காந்தி பாபு சிதம்பரம் நான் லிஸ்ட் சொல்ல வரும் பெரிய லிஸ்ட் அவர்களெல்லாம் மிக கட்டப்பட்டு ஜெயிலில் இருந்து சிறையில இருந்து சிறை நமக்காக சிறை இருந்தாங்க சிறை இருந்து எண்ணற்ற தியாகம் பண்ணி தான் சுமந்துட்டு வாங்கணும் அதுல மிக குறிப்பா சொல்லக்கூடிய ஒரு ஆள் வந்து நான் பேர் செல்வாக்கர் எடுத்திருக்கேன் உடனே ஏன் எடுத்தாங்க நிறைய கேள்வி வந்து கூட த லாங்கஸ்ட் பிரிட்டிஷ்காரன் ஃப்ரீடம் ஸ்ட்ரகிள்ல லாங்கஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் கொடுத்தது அவரு தான் இருபத்தி ஏழு ஆண்டு காலம் அதுல பத்து வருஷம் வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் ஜெயில் 
எங்க அந்த மாதிரி அந்த ஜெயில பாருங்க நிக்க முடியும் அவ்வளவுதான் படுக்க கூட முடியாது ஆஜானுபாக உடை உடையவர் உடம்பு உடையவர் அவர் கொடுக்கப்பட்ட ஜெயில் யோசிச்சு பாருங்க இதெல்லாம் எவ்வளவு கொடுமை அவங்க அவங்க நினைத்து பிரிட்டிஷ்கார கையெழுத்து போட்டு பெரிய பணக்கார ஒரு பிறவியிலே பெரிய பணக்காரர் தான் அதனால தான் பிரிட்டிஷ்காரன் ஒரு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போயிருந்தா போயிருக்கலாம் நமக்காக போனது இந்த ஜெயிலுக்குள்ள அவருக்காக ஸ்பெஷலா செய்யப்பட்ட ஜெயில் இது செல்லுலார் ஜெயில் செல்லுனா அவரை மட்டும் அவர் உடம்பு மட்டும் கரெக்டா ஹைட்டு வெயிட்டு கொஞ்சம் நகட கூட முடியாது இதுல இ வாஸ் தேர் ஃபார் டென் இயர்ஸ் அங்கேருந்து எஸ்கேப் ஆகி போயிட்டார் அது வேற விஷயம் சரி அப்படி இப்போ இந்த மாதிரி சங்கடங்கள்லாம் பார்க்கும்போது நான் படிக்கின்ற சங்கடம் பெரிய சங்கடம் இல்லை அதுக்கப்புறம் இந்த பொழுது எப்படி போக்கலாம் உங்களுக்கு கவிதை தெரியுமா எழுதுங்க பெரிய போட்டியா போற சும்மா எழுதிப்பாரு பாட்டு கேட்கணுமா இளையராஜா பேசி கேட்கணுமா கேளு வடிவேல் ஜோக் பார்க்கணுமா பாரு உனக்கு டான்ஸ் ஆடல விருப்பமா நீ தனியா ரூம் கதை தாண்டி போட்டுக்கோ தப்ப போட்டுக்கோ நல்ல ஆடு தப்பே கிடையாது ரிலாக்ஸ் மியூசிக் நல்லா கேளு இருவருக்கும் மிகவும் தேவையான கஷ்டமாக சொல்கிறேன் ஆனால் என் என்னோடய ரெண்டு பையன்களுக்குமே சொன்னேன் தெரிஞ்சுங்கன்னு ரெண்டு பேரும் தெரிஞ்சுக்காங்க இன்று பயன்படுகிறது இங்கே சிங்கப்பூரில் ஒன்றும் கிடையாது பயன்படுகிறது ஏன்னா ஆண் பெண் இப்போ அதெல்லாம் பார்க்கக்கூடாது இந்த மாதிரி சூழ்நிலை தனியாக நீ உடத்தை மாட்டிக்கிட்டேன் நினச்சிக்கணும் ஏதோ வாங்கி சமைச்சாங்கல்ல அதுக்காக தான் தெரிஞ்சுக்கலாம் இல்லையா அதில் சில பேருக்கு டேஸ்டே இருக்கு நல்ல ஸ்பிளண்டாக சமைக்கக்கூடிய சில சில குழந்தைகளுக்கு அதுக்கு டேஸ்டே இருக்கும் சமையல் பண்ணுறது அப்போ அதை டெவலப் பண்ணிக்கும் ஹெல்ப் பண்ணுற மாதிரி ஆச்சு நீ அந்த அந்த லேர்ன் பண்ண இது மாதிரி பல ஸ்கில் படம் வரைய தெரியுமா படம் வரைஞ்சிக்கோ பாட்டு கேட்கணும் பாட்டு பாட்டு பாடணும்னா பாடிப்பார் இல்லை டான்ஸ் ஆனால் தனியாக டான்ஸ் அடிப்பார் ஒன்றும் தப்பு இல்லை உன்னோட ஸ்கில் எதாக இருந்தால் டெவலப் பண்ணிக்கும் சரி உன் ஏற்கனவே உனக்கு ரொம்ப தனிமை சரியெல்லாம் கிடையாது நல்லா உனக்கு ஃபோன் இருக்கு யூ கேன் டாக் டு யர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இந்த அக்கேஷன் பார்த்து இதுவரை ரொம்ப நியர் ஃபியூச்சரில் கல்வி பண்ண ஒரு ஒரு வருஷம் ஆறு மாதம் பேசாத ஒரு நண்பர்கிட்ட பேசு அவர் எப்படி இருக்கா விசாரி அவங்க நல்லமா இருக்காங்களா என்ன எல்லா சொந்தக்காரங்களும் நல்லமா இருக்கீங்களா எப்படி இருக்கீங்க கேட்கக்கூடிய ஒரு நாள் நல்ல நல்ல தருணம் இது யூ கேன் டெவலப் ரிலேஷன்ஷிப் வித் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பிஸ்னஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் இல்லை உன்னோட ஏஜ் குரூப்பில் உள்ள ரிலேட்டிவ்ஸ் உனக்கு பிடித்தவர்கள் அவங்கள பேசு மெடிடேஷன் தனியாக பேசுகிற சப்ஜெக்டு உங்களுக்கு எங்கனால் பற்றி ஒரு அறிமுகம் இருந்தால் மெடிடேட் பண்ணுங்கள் திஸ் இஸ் த ரைட் டைம் நல்லா பண்ணலாம் ஃப்யூச்சரை பற்றி நினைவுங்க அதுல் கலாம் சொன்ன மாதிரி கனவு காணும் கனவு ஏற்கனவே நான் மோட்டிவேஷன் ஃபஸ்ட் ஸ்பீச்சில் சொல்லியிருக்கேன் கனவு என்பது இப்படி படுத்துக்கொண்டு பார்க்குற கனவு இல்லை அது தூக்கத்தில் வர கனவை பற்றி அப்துல் கலாம் சொல்லவில்லை உங்களுக்கு தூங்க விடாமல் இருக்கக்கூடிய கனவு பின்னாடி அதை ட்ரைவ் பண்ணணும் நான் இதுவும் ஆகணும் நான் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸராக ஆகணும் நான் நல்ல கவர்மெண்ட் ஜாபுக்கு சென்ட் கவர்மெண்ட் ஜாபுக்கு போகணும் நான் மிகப்பெரிய உயர் அதிகாரியை டீச்சராக மாறணும் அது எந்த கனவு இருக்கோ இல்லை நான் நல்ல ஒரு இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்டாக மாறணும் ஏதோ ஒன்று எந்த அந்த கனவே வரணும் அந்த கனவு எப்படிப்பட்ட கனவு வரணும் ராத்திரி தூக்கத்தில் வரக்கூடாது இந்த கனவை பற்றி நினைக்கும் போது தூக்கம் வரக்கூடாது உன்னை தொழிலாக விடாமல் துரத்தக்கூடிய ஒரு கனவு அந்த கனவை அதனை பற்றிய செயல் திட்டங்களை பாருங்க ஜாகிங் பண்ணலாம் இட்ஸ் ரைட் டைம் மொட்டை மாடி தான் மொட்டை மாட்டியில் ஜாக் பண்ணலாம் இல்லை பின்னாடி தோட்டம் வந்தால் தோட்டத்தில் போய் ஜாக் பண்ணலாம் இல்லை ஒன்றுமே முடியாது எட்டுன்னு மகன் எட்டுன்னு எட்டு மாதிரி ஒரு பெரிய இடம் இப்படி இருந்துன்னா அதில் ஒரு எட்டு மாதிரி நடக்கணும் இப்படி நடக்கணும் இது ரொம்ப உடம்பு ஹெல்த் நல்லது உங்கள் பய தாய் தந்தை தான் அவங்க கொடுத்து நடந்துங்க எட்டு போட்டு பார்க்கலாம் இந்த பஸ்ஸில் இந்த டூ வீலர் எட்டு போகிற மாதிரி இல்லைது நடந்து பார்க்குறது இதை பற்றி வேணுமான விருப்பம் தெரிவித்தா எப்படின்னு ஒன்று தனியாக 
அதை பற்றி ஒரு தனியாக ஆர்டிக்கலையும் போடுறேன் மிக நல்லது கார்டன் போங்க உங்கள் கார்டன் பிள்ளை அந்த மரம் செடிகள் கூட பேசலாம் உண்மையிலேயே அதை உங்கள்கிட்ட பேசும் இயற்கை நிச்சயமாக பேசும் அதை கண்டு ரசிங்க சின்ன கார்டன் மட்டும் தான் பண்ணலாம் இயற்கையை முதல் ரசிங்க மொட்டை மாடியிலுமே நடங்க குறிப்பாக சன்ரைஸ் சூரிய உதயத்திலிருந்து ஒரு ஒன் ஹவருக்குள்ள சூரிய அஸ்தமனத்துக்கு முன்னாடி ஒன் ஹவர் அது லேஸ் ஒரு வாக்கிங் மாதிரி போங்க மொட்டை மாடியில் உடம்பில் அதை சூரிய ஒளி படட்டும் இப்போ தாய் தந்தை அவங்களை கூட்டிகிட்டு போங்க இந்த சூழ்நிலைக்கு இப்போ நம்மளோட காலகட்டத்துக்கு இது மிக மிக நல்லது அது ஏன்னா அது வந்து உங்களுக்கு நல்ல தேவையான விட்டமின் டியை கொடுக்கும் இது எதிர்ப்பு சக்தி வேண்டியாத ஒன்று நல்ல வீட்டில் சும்மா இருக்கிற அம்மா அப்பாவுக்கு ஜூஸ் போட்டு கொடுங்க நல்ல ஜூஸ் போடுறது இப்படி ரெண்டு தினம் போட்ட மாதிரி கசப்பாக இருக்கும் போகும் அது லேர்ன் பண்ணுறது தான் எல்லாமே ஸ்கில்ல லேர்ன் பண்ணுறது தான் சமையல் எல்லாம் லேர்ன் பண்ணிக்கலாம் ஜூஸ் போட்டு கொடுங்க பிகாஸ் விட்டமின் சின்னு இறந்தது ஆம்லா என்ற சொல்லுவாடு நெல்லிக்காய் மிக நல்லது உடம்புக்கு அதுவும் நான் தனியாக கூட ஒரு சொல்லியிருக்க நினைக்கிறேன் இது வந்து ஹிமோ கவுண்டர் நல்ல கூட்டம் பெண்களுக்கு மிக அவசியமான ஒன்று ஸோ அந்த நெல்லிக்காய பச்சடி பண்ணலாம் அதை எப்படி தெரிஞ்சு வச்சுங்க இல்லை ஊறுகாய் போடுது எப்படின்னு தெரிஞ்சு வச்சுங்க இருந்தால் அதுக்காக மாங்கிலுமே வாங்கிடாதீங்க இதெல்லாம் சொல்லுது இருந்தால் பயன்படுத்திங்க நல்ல தூங்குங்க ஃபஸ்ட் இதுக்கு முன்னாடி காலேஜுக்கு போகணும் அவசரமாக போகணும் வேலைக்கு அவசரமாக போகணும் இல்லை உங்களுக்கே தோன்றுங்கோம் சாட்டர்டே சண்டே லீவு முடிஞ்சு மண்டே போகும் ஐயா மண்டே லீவ் போட மாட்டேன் போட மாட்டாங்களான்னு தோணும் லீவுக்காக இயங்கி இருப்பேன் ஒரே லீவ் வந்தாச்சு கஷ்டமாக இருக்கு இதுதான் மனிதன் இதை கேன் ஏ இது செய்யினா செய்ய மாட்டேன் செய்யாதனா செய்து இந்த உலகத்தினுடைய இயல்பு ஸோ இந்த நேரத்தில் ஏற்கனவே முந்திலாம் கொஞ்சம் ஹெவியாக ரஷ் போய் இருந்தால் பரவாயில்ல நல்ல தூங்கு நல்ல ரெஸ்ட் எடுத்துக்கோ தூங்குனா உடனே பகலில் ரொம்ப நேரம் தூங்கிடாதீங்க பகலில் தூங்கினா பின்னாடி இரவு தூக்கம் வராது அது மிக கஷ்டம் அது லோன்லியாக இருக்கும்போது இரவு தூங்கினா இன்னும் கஷ்டம் நன்றாக குளிங்க இதுக்கு முன்னாடி அவசர அவசரமாக குளிச்சுருப்பீங்க உடம்பில் வந்து நீ சக்தி வேணும் இந்த மாதிரி நேரத்தில் அது வேணும் அக்க தலைக்கு பெண்கள்லாம் தலை குளிச்சு உடனே ஜாலியாக எடுத்து விட்டுறாதீங்க எப்படி குளிக்கணும்னு கூட தனியாக ஒரு டாபிக் விடலாம் ஆனால் ஒரு ஒரு மணி நேரம் பேசக்கூடிய டாபிக் இது எப்படி குளிக்கணும்னு நீங்கள் விருப்பம் இருந்தால் இதெல்லாம் கேளுங்க இந்த நீங்கள் சொன்னீங்களே எனக்கு தான் எனக்கு வேணும்னு சொன்னால் நான் நிச்சயமாக பண்ணி தரேன் புடுகு நல்ல புடி நான் சொல்கிற மாதிரி புடி தான் புடுகே வராது பெண்களுக்கு சரி வேணாம் அவங்க இப்போ என்ன சொன்னால் இப்போ நல்லா சோப் போட்டு உடம்பில் இருந்தால் சரி தலைக்கெல்லாம் இப்படி தான் பரவாயில்ல சோப் போட்டு குளிங்க நல்ல சோப் போட்டுங்க ஏன்னா இந்த வைரஸை மிகப்பெரிய எதிரி இந்த கோவிட் நைன்டீனுக்கு மிகப்பெரிய எதிரிய சோப்பு தான் ஸோ சோப் போட்டால் அழகாக நம்ம நம்ம ஆரோக்கியமாக நம்மளை வச்சுக்கலாம் நான் சொன்னால் எல்லாம் ரெஸ்ட் எடுங்க பக்கத்தில் சின்ன குழந்தைகள் இருந்தால் அதை என்கேஜ் பண்ணுங்க தாயக்கட்டம் போட்டு விளையாடலாம் பாம்பு கட்டம் வாங்க அதை கூட போட்டு விளையாடலாம் சைனீஸ் செக்கர் இது ஒன்று இது மூலம் வியாதி வராது அப்படின்னு வேணா சைனீஸ் செக்கர் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் குழி குழியாக இருக்கும் அதில் கொலி கொலி கொலியாக வச்சு விளையாடுவாங்க அதை விளையாடலாம் இல்லை சீட்டு விளையாடிக்கலாம் சீட்டும் சைனாவை கண்டுபிடிக்கப்படுது தான் மேடிங் சைனா தான் அவங்க தான் இன்வென்டட் சீட்டை செஸ் விளையாடலாம் செஸ் வாஸ் இன்வென்ட் பை இண்டியன்ஸ் தெரிஞ்சுங்க கேம் போர்டு நல்ல கேம் இதெல்லாம் இந்த குழந்தைகள் உங்கள் வயது உள்ள போட்டு இருந்தால் சேர்த்து விளையாடிக்கலாம் இதனால் விளையாட்டில் ஒரு நல்ல ஆர்வம் இருந்தால் உங்கள் கான்சன்ட்ரேஷன் கூடும் விளையாட்டு சொல்லலை அது விளையாட்டு எடுக்க வேண்டாம் நல்ல என்கேஜ் பண்ணி வந்தால் டெஃபினட்டாக கான்சன்ட்ரேஷன் கூடும் அப்புறம் அம்மா அப்பா பிரதர்ஸ் சிஸ்டர்ஸ் அவங்க நல்ல பேசுங்க இதை நல்ல தரணும் உங்களுக்கே தெரியும் எந்த கேள்வியை கேட்டால் கோவப்படுவாங்க எதை பற்றி பேச அவங்க சந்தோஷப்படுவாங்க அவங்க தெரியும் முதல்ல அது தெரியும் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் அவங்க சந்தோஷமாக சொல்லக்கூடிய விஷயங்களை கேள்வி கேளுங்க அவங்க எது கேட்டால் பிடிக்காத அதை கேட்காதீங்க இதான் முதல்ல மனிதத்தன்மையோட மெயின் அட்சரம் பேச இதுதான் அவங்க நல்லா பேசுங்க பேசும்போது இந்த இது கேட்டால் நல்லா சொல்லுவாங்க நான் அதை கேளு ரிடில் விடுகதை போடலாம் விடுகதை தெரிஞ்சால் நல்லது அது நல்ல மூளையும் வளர வைக்கக்கூடியதான் விஷயமா இருக்கும் நான் ஒரு ரிடில் சொல்கிறேன் ஒரு கைதி இங்கே இருக்கார் இங்கே அரசர் இருக்கு 
அவர் கைதியில் சொல்கிறாரு எப்பா அவன் என்ன என்னை ரிலீஸ் பண்ணுங்க எங்கனா அதெல்லாம் முடியாது நீ பண்ண தண்டனைக்கு உன்னை வெளியெல்லாம் விட முடியாது இருந்தாலும் உனக்கு ஒரு சான்ஸ் தான் நீ இப்படி நடந்து எழுத்தாப்பில் போ ரெண்டு கேட் இருக்கு கேட் ஒன் கேட் டூ இதுக்கு காவலன் ஊத்துறப்பான் இதுக்கு காவலன் ஊத்துறப்பான் இதுல ஒரு காவலன் அது யாரும் உனக்கு தெரியாது ஒரு காவலன் எப்ப உண்மையே சொல்லுவான் இன்னொரு காவலன் எப்பவும் பொய்யே சொல்லுவான் இதுல ஒரு பாதை வழியா போனா ஒரு கேட் வழியா போனா நீ தப்பிச்சிடலாம் அப்படி போனா நேர இந்த கேட் இப்படி முடிஞ்ச உடனே அப்படி திரும்பும் திரும்ப அப்படி ஃப்ரீ தான் அப்படி வெளில போயிடலாம் இன்னொரு கேட்டில் அப்படி போய் அப்படி திரும்பின உடனே அங்கே ஒரு ஆள் பார்த்து தலையை வெட்டிடும் ஆனால் எந்த கேட்டில் எது நல்ல கேட்டு எது கெட்ட கேட்டு தெரியாது எந்த கேட்டுக்கு காவலன் நல்லா உண்மையை சொல்லுவான் எந்த கேட்டுக்கு கா காவலன் போய் சொல்லுவான் அதுவும் தெரியாது நீ கண்டுபிடிச்சு தப்பிச்சுக்கோ எப்படி கண்டுபிடிக்கலன்னா நீ ஒரே ஒரு கேள்வி கேட்கலாம் ஒரே ஒரு கேள்வி ஒரு கேள்வி கேட்கலாம் அந்த ஒரு கேள்வி தான் ரெண்டு கேட்டும் கேட்கணும் கந்தினி கேள்வி கேட்கூடாது ஒரே கேள்வி யூ ஹாவ் டு ஆஸ்க் பார் ஒன்லி எ சிங்கிள் கொஸ்டின் அண்ட் த சேம் கொஸ்டின் டு நெக்ஸ்ட் பர்சன் ஆல்சோ சேம் கொஸ்டின் டு நெக்ஸ்ட் பர்சன் நெக்ஸ்ட் கேட் பால் ஆல்சோ நெக்ஸ்ட் கேட் கீப்பர் ஆல்சோ அவங்க சொல்லக்கூடிய நீ கேட்கக்கூடிய கேள்வி சூஸ் பண்ணிக்கும் அவங்க சொல்லக்கூடிய பதிலை வச்சு நீ தப்பிச்சுக்கும் அப்படின்னா அவன் தப்பி அந்த கைதி தப்பிச்சுட்டான் அவன் கேட்ட கேள்வி என்ன இது நல்ல ஒரு சம் நிறைய ப்ராப்ளிட்டிஸ் தான் போட்டு பார்க்கணும் என்ன கேள்வி கேட்கணும் ஒரே கேள்வி தான் நான் மீண்டும் ஒரு முறை இந்த கொஸ்டின் நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்காக சொல்கிறேன் கைதி தப்பிக்கிறதுக்கு ஒரு கடைசி ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்குறாரு அது ஒரு கேட் இருக்கு இந்த கேட்டு அப்படி போய் அப்படி திரும்பும் இந்த கேட்டும் அப்படி போய் அப்படி திரும்பிடும் திரும்பணும்னே ஏதோ ஒரு கேட் வழியாக போனால் அவன் தப்பிச்சு போயிடுவான் ஏதோ ஒரு கேட்டு போட வெட்டு போட்டுருவான் அது எந்த கேட்டுன்னு தெரியாது இதுக்கு ஒரு காவலன் இருக்கான் இதுக்கு ஒரு காவலன் இருக்கான் காவலன் டூ இந்த கேட் கீப்பரு காவலன்னா கேட் கீப்பர் அவன் வந்து ஒத்தம் உண்மையே சொல்லுவான் ஒத்தம் பொய் சொல்லுவான் அது யார் உண்மை சொல்லுவான் யார் பொய் சொல்லுவோம் தெரியாது உண்மை உள்ளவன் வந்து தப்பிக்க கூடிய அந்த கேட்டில் இருக்கானா இல்லை பொய் சொல்லவன் வந்து தப்பிக்க கூடிய கேட்டில் இருக்கானா இல்லை உண்மை சொல்றவன் வந்து இந்த வெட்டுப்படுற கேட்டில் இருக்கானா அதுவும் தெரியாது ஆனால் அவன் என்ன சொல்றாரு ஒரு கேள்வி கேளு அதே கேள்வி சேம் கொஸ்டினை அடுத்து கேட்க எப்படி கேளு அவங்க சொல்ற பதிலை வைத்து உன் புத்திசாலத்தான் தப்பித்துக் கொள்ளணும் அந்த கேள்வி என்ன யோசிச்சு பாருங்க நல்ல நான் இன்னொரு நாளைக்கு பதில் இன்னொரு நாளைக்கு சொல்றேன் யோசிச்சு பாருங்க இது நல்ல ரிடில் இது அதே மாதிரி இன்னொன்று சொல்றேன் நல்ல சொற்பொடி வெள்ளம் கேட்கலாம் சும்மா வேண்டாத பட்டி மண்டல ஜோக் அடிக்கிறதெல்லாம் வேண்டிய வேண்டாம் ஐந்து நாள் விஷயங்கள ஒன்று ஒன்றுன்னு அதாவது அவங்க பேசுறதுல நூறு விஷயத்துல நூறு விஷயத்துல ஒன்று பயன்படுறதாகும் அது வேண்டாம் முழுமையாகவே பயன்படக்கூடிய சொற்பொடிகள் நிறைய இருக்கு நிறைய இருக்கு அதை கேளுங்க நான் இது ரெக்கமெண்ட் பண்ண விரும்புகிறேன் உங்களுக்கு கேளுங்க நம்ம தமிழ் தமிழ் ஞானம் நம்ம தமிழை பற்றி அங்கே தெரிஞ்சுக்கணும் சங்க இலக்கியம் தெரிஞ்சுக்கலாம் கம்பராமாயணம் பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம் இல்லை நம்ம நம்ம மதத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம் நம்ம எந்த மதத்தையும் சாதமாக சரி மதத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம் இல்லை விக்ரமாதித்தன் கதைகள் தென்னாலிராமன் கதைகள் இவைகள்லாம் சிந்தனை தூண்டக்கூடிய கதைகள் அந்த நம்ம சிந்தனை தூண்டக்கூடிய விஷயங்களை தெரிஞ்சுங்க இப்போ சிந்தனை தூ தூண்டக்கூடிய ஒரு கேள்வி அடுத்த கேள்வி கேட்குறேன் முதல்ல அந்த ரிடல் இது அகர முதல்ல எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவன் முதற்கே உள்ளது இதுக்கு என்ன அர்த்தம் ஆதி பகவன் இது வந்து ஆதி பகவன் ஆதியில ஒரு கடவுள் இருந்தார் வள்ளூர் எந்த கடவுள் சொல்ல ஆதியில ஒரு பகவான் இருந்தார் அதுல இருந்து உலகம் உள்ளதான் தோன்றியது முதல் ஏன்னா அவர் தான் முதல் அதுல இருந்து உலகம் தோன்றியது இந்த உலகுங்கிற சொல் வந்து கொண்டு கூட்டு பொருள் கொள் அமரி அகரம் என்பது உலகில் உள்ள எழுத்துக்கள் எல்லாம் முதல் எழுத்தாகும் உலகம் தோன்றியதோ அதே மாதிரி 
இந்த உலகத்தில் உள்ள அத்தனை எழுத்துக்களும் எழுத்தெல்லாம் நல்ல தெரிஞ்சுங்க உலகத்தில் உள்ள அத்தனை எழுத்துக்கும் அகரம் தான் முதலாக இருக்கிறது அப்படிங்கிற நான் சின்ன கேள்வி கேட்கிறேன் நீங்க நீங்களே ஆன்சர் சொல்லுங்க இப்போ அக ஆங்கிற சொல்லு வந்து தமிழ் சொல்லுக்கு முதல் எழுத்து எஸ் ஆனா தமிழ் எத்தனையோ எழுத்துக்கள் இருக்க அதுக்கு இது முதலா கா இருக்கு சா இருக்கு ஊ இருக்கு தா இருக்கு இதுக்கும் இதுதான் முதல் எழுத்தா சரி அதைய விடு உலகுங்கிற உலகில் உள்ள மொழி உலகில் உள்ள ஏ இருக்கு அதுக்கு இது முதல் எழுத்தா ஆல்பா இருக்கு அதுக்கு இந்த முதல் எழுத்தா முதல்ல இதன் வடிவம் தான் எல்லாத்துக்கும் காரணம் அப்படிங்கிறார் இதுக்கு இது சம்மந்தமே இல்லையே இதுக்கு சம்மந்தம் இல்லையே அப்போ முதல் குரலை தப்பான குரலா நிச்சயமாக தவறில்லை இதுக்கு நீங்கள் மீனி கண்டுபிடி பாருங்க இல்லாடி அடுத்த இதில் அதுவும் சேர்ந்து நான் சொல்கிறேன் ஸோ மொத்த பயனுள்ள முறையில் பயன்படுத்தி இந்த லோன்லெஸ்ஸையும் நல்ல முறையில் பயன்படுத்தி மிக உங்கள் அறிவு அறிவு சார்ந்த விஷயங்களை வளர்த்து இல்லை ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட்டாக வளர்த்து இந்த இருபத்தோரு நாள்களையும் பயன்படுத்துக்குமாறு நான் பண்ணிவிடும் போது உங்களை கேட்டுக்கொள்கிறேன் தேங்க்யூ குட் லக் தேங்க்யூ ஃபார் விசிட்டிங் மை யூடியூப் சேனல் லக்ஷ்மி சார் ப்ளீஸ் கிவ் லைக்ஸ் கமெண்ட்ஸ் சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் ப்ரெஸ் பட்டன் ஃபார் நோட்டிஃபிகேஷன்